வெல்கம் பேக் டு கதை நிலவு சேனல் நேர்களை இந்த கொலை வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் அமெரிக்காவில் சின்சினாட்டின்ற ஊரில் நடந்தது கதைக்களம் அமெரிக்கான்றதுனால சில விஷயங்கள் அந்த கலாச்சாரப்படி இருக்கும் அந்த உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக வச்சு நம்ம ஊரில் நடக்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கிறேன் இதுவரை பல கிரைம் நிகழ்ச்சிகளை பல இன்வெஸ்டிகேட்டிங் யூடியூப் சேனல் மூலமாக கேட்டிருப்பீங்க முதல் முறையாக அதை கதை மற்றும் நாவல் வடிவத்தில் எழுதி வழங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் குறை இருந்தால் மன்னிக்கவும் வாங்க கதைக்குள்ள போலாம் அத்தியாயம் ஒன்று உதயம் ஹார்ட் கேர் சென்டர் இதய நோயாளிகளால் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்த காலை பதினொன்று முப்பது மணி கோயம்புத்தூரின் அந்த பெரிய ஹார்ட் கேர் சென்டரின் வாசலில் பெரிய பெரிய கார்கள் வந்து நோயாளிகளையும் உறவினர்களையும் இறக்கி விடுவதும் ட்ரீட்மெண்ட் கன்சல்டேஷன் முடிந்து வந்த நோயாளிகளை ஏற்றுக்கொண்டு போவதுமாக இருந்தது மூன்று நான்கு செக்யூரிட்டிகள் இதற்காகவே நின்று கார்களை ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டிருந்தனர் ஆஸ்பத்திரி வாசலில் ஒரு கேட்டுக்கு ரெண்டு வாட்ச்மேன்கள் என மொத்தம் ரெண்டு கேட்களுக்கு நான்கு வாட்ச்மேன்கள் ஒரு கேட் என்ட்ரி மற்றொன்று எக்ஸிட் கேட் டாக்டர் உதயமூர்த்தி கார்டியாலஜிஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் எம்டி டிஎன்பி எஃப்ஆர்சிபி என்ற பெரிய போர்டு தனியாக பழிச்சிட்டு கொண்டிருந்தது உள்ளே ரிசப்ஷன் ஹாலில் போடப்பட்டிருந்த சேரில் பேஷண்ட்டுகள் பலர் கையில் ரிப்போர்ட்டுடனும் டாக்டர் என்ன சொல்ல போகிறாரோ என்ற பதை பதைப்பிலும் இன்னும் பலர் தங்கள் வாழ்க்கையையே உயிரையே காப்பாற்ற போகும் தெய்வமாக அவரை நினைத்தபடியையும் எப்போது தங்கள் பெயர் அழைக்கப்படுமோ என்ற கவலையிலும் டாக்டரின் அறைவாசலையே பார்த்தபடி உட்கார்ந்திருந்தனர் அந்த கூட்டத்தினுள் ஒரு வயதான பெண்மணியும் அவளது சாயலில் கூடவே ஒரு இளைஞனும் உட்கார்ந்திருந்தனர் கண்களில் கனமாய் கவலை நர்ஸ் வந்து அனீஷ்குமார் என கூப்பிடவும் இருவரும் பரபரவென எழுந்து நர்ஸை நெருங்கினர் அவள் கையில் இருந்த சார்ட்டை பார்த்து கொண்டே உங்க பேர் அனீஷ்குமாரா என்றதும் ஆமாம் என தலையாட்டினான் அப்பா பேர் சின்னசாமி என்றதும் உள்ளே போங்க என்றபடி அவர்களை டாக்டர் அறையினுள் அனுப்பினான் படப்படக்கும் இதயத்தோடு அவர்கள் உள்ளே நுழைந்தனர் உள்ளே அந்த பெரிய அறையில் போடப்பட்டிருந்த டேபிளின் பின்னாடி ரிவால்விங் சேரில் அமர்ந்திருந்தார் பிரபல இதய நோய் நிபுணர் உதயமூர்த்தி அவரது முன்னே பெரிய கம்ப்யூட்டர் திரை மின்னிக் கொண்டிருந்தது சுற்றிலும் ரெண்டு ஜூனியர் மருத்துவர்கள் கைகளில் ஃபைல்களோடும் நோட்டு குறிப்புகளோடும் நின்று கொண்டிருந்தனர் இவர்கள் உள்ளே வருவதை பார்த்த டாக்டர் உதயமூர்த்தி சேரில் உட்காருமாறு சைகை செய்தார் ஐயா வணக்கமுங்க என்று அந்த அம்மாவும் குட் மார்னிங் சார் என அந்த பையனும் சொல்ல தலை அசைப்பில் ஏற்றுக்கொண்ட உதயமூர்த்தி முகம் மொத்த படிப்பையும் உள்வாங்கி பழுத்த பழமாய் இருந்தது சிவந்த நிறம் ரோஸ் நிறத்தில் காது மடல்கள் மூக்குழுனி உதடுகள் பாதி நரை பாதி கருப்பு என தோற்றம் மூக்கு கண்ணாடி அளவான உடற்கட்டு பச்சை நிற டியூட்டி ட்ரெஸ் கழுத்தில் ஸ்டெத்தஸ்கோப் உதயமூர்த்தி மெதுவாக கேட்டார் பையன் உங்களுக்கு ஒரே மகனா ஆமாங்கய்யா உங்க கணவர் அவர் இல்லைங்க எப்போவோ செத்து போயிட்டார் அவருக்கு ஏதாவது இதய நோய் பாதிப்பு இருந்ததா இல்லை வேறு யாருக்காவது உங்கள் குடும்பத்தில் அவள் முகம் சுருக்கி யோசித்து விட்டு அவர் அடிக்கடி நெஞ்சை பிடிச்சிக்குவார் ஜிஹெச் கூட்டிகிட்டு போய் மாத்திரை சாப்பிட்டதும் சரியாயிடும் ஆனால் அவர் கள்ளச்சாயிரம் குடித்து செத்து போயிட்டாருங்க அப்புறம் நான் தான் ஒண்டியாக நாலு வீட்டில் பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சி இவனை காலேஜு வரைக்கும் படிக்க வச்சேன் இப்போ தான் காலேஜு முடித்து நாலு மாதம் ஆச்சு அடிக்கடி தலை சுத்துது நெஞ்சு வலிக்குது ஒரு எட்டு எடுத்து வச்சாலே மூச்சு அடைக்குதுமான்னா அதுதான் என்னமோ ஏதோன்னு உங்கள் கிட்ட கூட்டியாந்தேன் என்றாள் டாக்டர் இப்போது அவன் பக்கம் திரும்பினார் இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எப்போலேருந்து இருக்கு என்றார் அவன் யோசித்து விட்டு ஒரு வருஷமாகவே இப்படி இருக்கு டாக்டர் காலேஜ் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு தடவை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து ஒர்க் பண்ணேன் அப்போது திடீர்னு தலை சுற்றி மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டேன் லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி ஒரு நாள் ட்ரிப்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க உடம்பு வீக்காக இருக்கு நல்லா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க அப்புறம் அடிக்கடி ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சாலே மார்பில் சுருக்கு சுருக்குன்னு வலி வரும் வேர்த்து கொட்டும் மூச்சு திணறல் இருக்கும் அப்படியே சமாளித்து காலேஜும் முடித்து கோல்டு மெடலும் வாங்கிட்டேன் என்றான் சோர்வான குரலில் அப்படியா வெரி குட் என்றவர் என்ன முடிச்சிருக்கிற என்றார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டாக்டர் ஹைசி என்றவர் மூக்கு கண்ணாடியை கலற்றிவிட்டு அவர்களை பார்த்தார் பின் அம்மா நான் சொல்கிறத கேட்டு பயமோ அதிர்ச்சியோ ஆகக்கூடாது என்று அவர் 
பீடிகை போட்டதும் அவர்கள் முகம் கலவரமானது சார் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க என்றான் அந்த இளைஞன் உங்களுக்கு இதயத்துல இதய குழாய் மூணு இடத்துல அடைப்பிருக்கு என்றதும் அந்த அம்மாள் ஐயோ கடவுளே என்று கத்த ஆரம்பிக்க அந்த பையன் ஷ் அம்மா கொஞ்சம் சும்மாயிரு என்று தாயை அதட்டியவன் நீங்க சொல்லுங்க டாக்டர் என்றான் அவர் அவனை பார்த்து கொண்டே அந்த அடைப்பை மாத்திரைகளால் சரி செய்ய முடியாது அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் முன்னெல்லாம் அதுக்கு சர்ஜரி தான் பண்ணுவோம் இப்போ புதுசாக ஆன்ஜியோகிராம்னு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு இது மூலமாக உங்கள் அடைப்பு இருக்கிற ரத்த குழாய்களை பலூன் போன்ற கருவியின் உதவியோட அடைப்பு நீக்கி ஈஸியாக சரி பண்ணிடலாம் அதுக்கு எவ்வளோ டாக்டர் ஆகும் என்றான் அந்த பையன் அவன் குரல் அவனுக்கே கேட்கவில்லை சுமார் மூணுலேருந்து நாலு லட்சம் வரை செலவாகும் அவன் விரக்தியாக சிரித்தான் நான் இன்னும் சம்பாதிக்கவே இல்லை டாக்டர் இனிமே தான் வேலைக்கு போய் அம்மாவை கஷ்டப்படாமல் காப்பாற்றலாம்னு நினச்சேன் அவ்வளோ பணத்துக்கு நாங்கள் எங்கே டாக்டர் போவோம் என்றவன் சரி டாக்டர் ரொம்ப நன்றி என் தலையெழுத்து எப்படியோ அப்படி ஆகட்டும் என்றபடியே எழப்போனான் அவனை ஒரு நிமிஷம் என கையமர்த்தினார் உதயமூர்த்தி செலவு ஆகணும்னு தான் சொன்னேன் ஆனால் அதை நீ தான் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலையே அவர்கள் ஏதும் புரியாமல் உதயமூர்த்தியை பார்த்தனர் என்ன சொல்கிறீங்க டாக்டர் அவர் புன்னகைத்தார் எனக்குன்னு ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட நடத்திட்ருக்கோம் தகுதியானவங்களுக்கு உண்மையிலேயே மருத்துவ உதவி தேவைப்படுறவங்களுக்கு ஏழை எளியவங்களுக்குன்னு இதை நடத்துகிறோம் உங்களை பற்றின விவரங்கள் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கான செலவை ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகமே ஏற்றுக்கும் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை என்றபடி பக்கத்தில் இருந்த ஒரு அசிஸ்டன்ட் டாக்டரை கூப்பிட்டார் ஜான்சன் எஸ் டாக்டர் இவங்களை கூட்டிகிட்டு போய் தேவையான தகவல்களை வாங்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே நம் ட்ரஸ்ட் சார்ட்லையும் விவரங்கள் பதிஞ்சிடுங்க என்றவர் திடீரென திகைத்து போனார் ஏனெனில் அந்த அம்மாள் டாக்டரின் காலில் தடால் என விழுந்திருந்தார் அவர் பதறி போனார் என்னம்மா இது எழுந்துருங்க என்று பதறியபடியே சற்று தள்ளி நின்றார் ஐயா நீங்கள் தெய்வம் யா தெய்வம் என்று கண்ணீருடன் கூறினாள் அந்த தாய் அந்த இளைஞனின் கண்களிலும் கண்ணீர் டாக்டர் நான் எப்படி உங்களுக்கு என்று தழுத்தழுத்தான் ஆல் ரைட் யங் மேன் குணபு குணமானதும் நல்ல வேலையில் ஜாயின் பண்ணி உன் அம்மாவே பார்த்துக்கோ என்றவரின் கையை பிடித்து கண்களில் ஒற்றி கொண்டான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அவர்கள் வெளியே போனதும் அவருடைய பர்சனல் டெலிஃபோன் ஒலிக்க ஆரம்பித்தது எடுத்தார் மறு நிமிடமே முகம் மாறினார் அத்தியாயம் ரெண்டு உதயமூர்த்தியின் கார் வெகு வேகமாக அவருடைய வீட்டை அடைந்தது வாசலில் நின்றிருந்த வாட்ச்மேன் வெகு வேகமாக கதவை திறந்துவிட்டு சல்யூட் அடித்தான் விஸ்தாரமாக இருந்தது அந்த பங்களா ஹாலில் வேலைக்காரர்கள் கூடியிருந்தனர் அவர் காரை விட்டுறங்கி உள்ளே வேகமாக வந்தார் ஷில்பா என்றார் அந்த பெண்ணும் வேக வேகமாக அவரை நோக்கி வந்தாள் சார் எங்கே அவள் அவள் மாடி அறையை நோக்கி கை காட்டினாள் அவர் மறுபடியும் வேகமாக மாடியில் ஏறி வலது பக்கம் இருந்த அந்த அறையை நோக்கி நடந்து மூடிய கதவை தள்ளினார் உள்ளே கட்டலில் அவள் படுத்திருந்தாள் அவர் மெதுவாக அவள் அருகே நடந்து வந்து அவளுடைய நெற்றியில் மெல்ல கை வைத்தார் அவள் மெல்ல கண்களை திறந்தாள் புன்னகைத்தாள் வந்துட்டீங்களா என்றபடியே எழ முயன்றாள் வேண்டாம் சுமா அப்படியே படுத்துரு என்றபடியே அவள் அருகே உட்கார்ந்தார் என்ன ஆச்சு வழக்கம் போலத்தான் கிச்சனில் வேலையாக இருந்தேன் அப்படியே தலை சுத்தி கீழே விழுந்துட்டேன் விழுந்ததில் தலையில் அடிபட்டு ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டர் வந்து கட்டு போட்டுட்டு இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிட்டு போயிருக்கார் ஷில்பா தான் கால் பண்ணி வரவழைச்சிருந்தா ஏன் உனக்கு இப்படி அடிக்கடி மயக்கம் வருது சுமா எல்லாம் செக் பண்ணிட்டோமே நார்மலாக தானே இருக்கு உன் மனசை நீ ரிலாக்ஸாக வச்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் டியர் பழைய நினைவுகள்லேருந்து நீ மீண்டு வரணும் இல்லைன்னா அதுவே உன் உடலை பாதிக்கும் அவள் புன்னகைக்க முயன்றாள் நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லைங்க நீங்கள் என்னை விட்டு வெளியில் போனால் எனக்குள்ள இனம் புரியாத ஒரு பயமும் திகிலும் உண்டாயிடுது என்றவளின் கைகளை ஆதரவாக பற்றினார் உதயமூர்த்தி டோன் பி சில்லி நான் எப்போ உன் கூட தான் இருக்கேன் சொல்ல போனா உனக்கு நான் எனக்கு நீ என்றபடியே சிரிக்க அவளும் சிரித்தாள் என்னுடைய இந்த வறண்ட பாலைவனம் போல இருந்த வாழ்க்கையில தென்றல் மாதிரி வந்தவள் நீ என்னுடைய இந்த ஐம்பத்தி நாலு வயதுல தனிமரமா நின்ன எனக்கு துணையா வந்தவளும் நீ உன்னுடைய உடம்ப மனச ஆரோக்கியமா வச்சுக்கோ 
என்றபடியே அவள் நெற்றியில் முத்தமிடவும் சுமாவின் முகம் சிவந்தது அதே நேரம் கதவு தட்டப்பட்டது அவர் சட்டென விலகி எஸ் கமின் என்றார் ஷில்பா உள்ளே வந்தாள் சார் என்று தயங்கியபடியே அவரை பார்க்க சொல்லு ஷில்பா என்ன விஷயம் அவள் சுமாவை பார்த்து சற்று தயங்கியபடியே உங்களை பார்க்க உங்க பிள்ளைகள் வந்திருக்காங்க என்றதும் அவர் முகம் குபீர் என மலர்ந்தது அதே நேரம் படுத்திருந்த சுமாவின் முகம் மெல்ல சுருங்கியது அத்தியாயம் மூன்று ஹாலில் உட்கார்ந்திருந்தனர் நால்வர் அவர்கள் ஹரி கேசவ் சுனேத்ரா சுசித்ரா உதயமூர்த்தியின் பிள்ளைகள் பெரியவன் ஹரி இருபத்தைந்து வயது என்ஜினியர் கேசவ் இருபத்தி நாலு ஃபார்மசிஸ்ட் சுனேத்ராவும் சுசித்ராவும் இரட்டையர்கள் இருபத்தி ஓரு வயது அப்பாவின் மேல் கொள்ளை பிரியம் இவர்களுக்கு உதயமூர்த்தியின் முதல் மனைவியின் குழந்தைகள் விவாகரத்துக்கு பிறகு அவர் சுமலதாவை திருமணம் செய்து கொண்டார் ஆனாலும் குழந்தைகளின் அத்தனை செலவுகளையும் அவரே பார்த்து கொள்வார் முதல் மனைவி தாரா எதற்கும் மறுப்பு சொல்ல மாட்டாள் பிள்ளைகள் தந்தையுடன் அடிக்கடி வெளியில் செல்வதுண்டு ஹாலில் உட்கார்ந்திருந்த அவர்கள் நால்வரும் தந்தையை பார்த்ததும் ஹாய் டாடி என்றனர் கோரஸாக அவரும் உற்சாகமாக வந்து அவர்களை கட்டி கொண்டார் என் டியர்ஸ் ஏன் இவ்வளோ நாளாச்சே என்ன பார்த்து போங்க டாடி நீங்க தான் இன்னைக்கு சிட்டிலே லீடிங் ஹார்ட் சர்ஜன் பத்தாததுக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வேற இருக்கா கேட்கவா வேணும் உங்களை எங்களால் கான்டாக்ட் கூட பண்ண முடியல டாடி என்றான் ஹரி வீட்டிற்கு கூப்பிடலாமே நான் நைட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவேனே என்று அவர் கேட்டபோது சுசித்ரா குரலை தாழ்த்தி கொண்டே சொன்னாள் எங்களுக்கு இந்த வீட்டில் தடை உத்தரவு இருக்கு டாடி என்றதும் அவர் நெற்றி சுருங்கியது என்னம்மா சொல்ற தடை உத்தரவா சித்தி நாங்கள் ஃபோன் பண்ணாலே ரிசீவரை வச்சுடுறாங்க டேட் என்றதும் அவர் முகம் ஒரு கணம் மாறியது பின் சமாளித்து கொண்டே சேச்ச அப்படியெல்லாம் இருக்காது லைன் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இட்ஸ் ஓகே டேட் அதை விடுங்க இதை பாருங்க என்றபடி ஹரி ஒரு கவரை கொடுத்தான் என்ன இது என்றபடியே அதை வாங்கி பிரித்தார் உள்ளே இரண்டு இளைஞர்கள் தோளில் கை போட்டபடியே நின்று போஸ் கொடுத்து கொண்டிருந்தனர் வியப்புடன் யாருடா இந்த பசங்க கேசோ குறும்புடன் உங்க மருமக பசங்க டேட் என்றதும் அவர் முகம் சந்தோஷத்தில் மின்ன திரும்பி தன் மகள்கள் சுனேத்ரா சுச்சித்ரா இருவரையும் பார்த்தார் அப்படியா அவர்கள் முகம் வெட்கம் பூசிக்கொள்ள போங்க டேட் என்றனர் எப்படிமா இந்த பசங்களை செலக்ட் பண்ணீங்க அம்மா பார்த்தாளா ஆ அவங்க நர்சரியை பார்த்துக்கவே நேரம் அவங்களுக்கு சரியாக இருக்குது இதில் மாப்பிள்ள வேறு எப்படி பார்க்குறதா என்று சிரித்த ஹரி உங்கள் பொண்ணுங்க ரெண்டு பேரும் அந்த வேலையை பார்த்துட்டாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டான்ஸ் கிளாஸ் மியூசிக் கிளாஸ் போகிற இடத்துல இவங்கள மீட் பண்ணியிருக்காங்க பிடிச்சி போய் கிளிக் ஆகிடுச்சு அவங்களும் ட்வின்ஸ் தான் இது பற்றலையா அம்மாவுக்கும் ஓகே தான் உங்களை கேட்டுட்டு வர சொன்னாங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்லாம் செக் பண்ணியாச்சா அதெல்லாம் விசாரிச்சிட்டோம் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது டேடி என்றான் கேசவ் அதெல்லாம் சரி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படா மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறீங்க நல்லா கேளுங்க டேடி என்று இப்போது வருந்து கட்டி கொண்டு வந்தனர் சுனேத்ரா சுசித்ரா அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டாங்களாம் அதிர்ச்சியாக அவர்கள் இருவரையும் பார்த்தார் உதயமூர்த்தி ஏ ஏன் ரெண்டு பேரும் இப்படி ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்கீங்க ஏன்பா அது வேண்டாம் டேடி எங்களுக்கு பிடிக்கல அதான் ஏன் இந்த காதல் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தைகளை பெற்றுக்கிட்டு அப்புறம் இருபது முப்பது வருஷம் கழித்து டைவோர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த லைஃப் எங்களுக்கு பிடிக்கல டேடி என்றான் ஹரி அமைதியாக முகத்தில் அறை வாங்கியதை போல நிமிர்ந்தார் உதயமூர்த்தி உங்களுக்கு அப்பா மேல ஏதாவது கோபமாப்பா சேச்ச இது உங்கள் பர்சனல் டேட் நாங்கள் அதில் தலையிடலை நீங்களும் ஹாப்பியாக தான் இருக்கீங்க அம்மாவும் ஹாப்பியாக தான் இருக்காங்க நாங்களும் யாரும் யாரையும் காயப்படுத்தாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வாழறோம் அவ்வளவுதான் என்றவர்கள் உதயமூர்த்தியின் கவலை படிந்த முகத்தை பார்த்துவிட்டு சீரப் டேட் எங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ மேரேஜ் பண்ணிக்கிறோம் சரிதானே என்றவுடன் உதயமூர்த்தி மலர்ந்து தலையசைத்தார் சரி மேரேஜ் ரொம்ப கிராண்டாக நடக்கணும் சிட்டிலே பெரிய ஹாலில் தான் விமர்சையாக நடக்கணும் எல்லா செலவும் என்னோடது தான் சுனேத்ரா சுசித்ரா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க எல்லாமே என் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடணும் என்றபடி ஒரு பிளாங்க் செக்கை எடுத்து கையெழுத்திட்டு கொடுத்தார் உதயமூர்த்தி இவை அவ்வளவையும் ஆத்திரம் கொப்பளிக்கும் கண்களோடு மாடியிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சுமா என்ற சுமலதா அத்தியாயம் நான்கு 
தன் அறையில் உட்கார்ந்திருந்த சுமலதாவின் முகத்தில் ஏகப்பட்ட உணர்ச்சிகள் தன் பெட்டியை திறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளது உடைமைகள் சில போட்டோக்கள் பெட்டியின் அடியிலிருந்து அதை எடுத்தாள் மெல்ல தடவி கொடுத்தாள் முத்தம் கொடுத்தாள் உனக்கு வேலை வரப்போகுது டியர் தயாராக இரு என்று முணுமுணுத்தாள் அப்போது அரை கதவு திடீரென திறக்கவும் சடாரென அதை பெட்டியில் வைத்து பட்டென பெட்டியை மூடினாள் சுமலதா உள்ளே வந்த உதயமூர்த்தி ஒரு நிமிஷம் நின்று அவளையும் பெட்டியையும் மாறி மாறி பார்த்தார் வாங்கடியர் என்று புன்னகைத்தபடியே பெட்டியை எடுத்து அதனிடத்தில் வைத்தவள் கேட்டாள் பசங்கள்லாம் கிளம்பியாச்சா ம் என்றவர் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கணும் சுமா சொல்லுங்க நீ ஏன் பசங்க ஃபோன் பண்ணும்போது ரிசீவரை வச்சிடுற லைனை கட் பண்ணிடுற என்றார் மெதுவான குரலில் சுமலதாவின் முகம் ஆத்திரத்தில் அப்படியே சிவந்தது நான்சென்ஸ் யார் உங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் கதை கட்டி விட்டது எனக்கு என்ன வர வேலை இல்லையா ஏய் சுமா ஏன் இப்படி கத்துற பசங்க தான் சொன்னாங்க அதான் அப்படி பண்ணியான்னு கேட்டேன் என்றவர் நீ முன்ன மாதிரி இல்லை சுமா ரொம்ப மாறிக்கிட்டே வர்ற என்றவர் வெளியே செல்ல திரும்பி பின் நின்று உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஏற்கனவே நான் சொன்னது நான் விவாகரத்து செஞ்சது என் முதல் மனைவி தாராவை தான் அதுவும் சில கருத்து வேறுபாடுகளால் தான் ஆனால் குழந்தைகளை என்றைக்குமே நான் பிரிய நினச்சதில்லை எனக்கு தாராவை விட உன்னை விட பசங்க தான் முக்கியம் அவங்க லைஃப் தான் எனக்கு முக்கியம் ஒரு அப்பாவாக நான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவேன் எனக்கும் என் பிள்ளைங்களுக்கும் நடுவில் யார் குறுக்கே வந்தாலும் நான் நானாக இருக்க மாட்டேன் இது உனக்கு முதல் வாணி பசங்க ஃபோன் பண்ணா கட் பண்றது நான் இல்லைன்னு சொல்றது இந்த மாதிரி சில்லியா பிஹேவ் பண்றது இதுதான் கடைசியா இருக்கணும் வேலைக்காரங்க கிட்டையும் விசாரிச்சுட்டேன் உன் நடவடிக்கை கொஞ்ச நாளா சரியில்லை நீ ஏன் போய் சொவத்துல தலைய முட்டிக்கிட்டு மயக்கம் போட்டு கீழே விழுறதுன்னு ஒரு அட்டென்ஷன் சீக்கிங்காக பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ என் ஒய்ஃப் தான் அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது அதுக்காக நான் என் கடமையை மீற முடியாது இந்த மாதிரி சில்லியா பிஹேவ் பண்றதை விட்டுடு எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல முக்கியமான சர்ஜரி இருக்கு இன்னைக்கு வரமாட்டேன் இந்தா என்றபடி அந்த பணக்கற்றையை மேஜையின் மீது வைத்தவர் உனக்கு தேவையானது என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கோ என்றபடியே போய்விட்டார் அமைதியாக நின்றிருந்தாள் சுமலதா ஆனால் அவள் உதடு ஒரு விகாரமான இழிப்பில் இருந்தது கண்களில் ஒரு விலங்கின் குரூரம் மின்னியது அத்தியாயம் ஐந்து அந்த பிரபலமான நகைக்கடையிலிருந்து வந்த நகைகளுக்கான பில்லை பார்த்ததும் மிரண்டு போனார் உதயமூர்த்தி கிட்டத்தட்ட அரை கோடிக்கு வந்திருந்தது பில் ஒரு பிரபலமான ஸ்பா நிறுவனமும் பியூட்டி பார்லரும் சேர்த்து அனுப்பிய பில் வேறு வந்திருந்தது ரெண்டு லட்சத்திற்கு குறைவில்லாமல் ஆகி இருந்தது துணிக்கடை பில் மூன்று லட்சத்தை விழுங்கியபடி இழித்து கொண்டிருந்தது உதயமூர்த்திக்கு மயக்கம் வராத குறை ஷில்பா என கத்திய கத்தலில் அடித்து பிடித்து ஓடி வந்தாள் செக்ரட்டரி சார் என்றாள் பதட்டமாக என்ன இது என்று அந்த பில்களை விட்டெறிந்தார் அவள் அதை எடுத்து பார்த்துவிட்டு அமைதியாக நின்றாள் கேட்குறேன்ல என்ன இது போன மாதத்திற்கான ஷாப்பிங் பில் சார் மேடம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியது என்றாள் மெதுவான குரலில் இதனா வீடா இல்லை வேற ஏதாவது வியாபாரம் நடக்கிற சந்தையா எதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறா அது என்கிட்ட கேளுங்க டியர் ஷில்பா கிட்ட கேட்டால் பாவம் அவளுக்கு என்ன தெரியும் என்றபடியே வந்தாள் சுமலதா சிரித்தபடியே உடனே ஷில்பா அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து விட்டாள் அவர் கோபமாக அவளை பார்த்தார் உன் மனசில் நீ என்ன தான் நினச்சிட்டு இருக்க சுமா எதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்க அதுவும் ஒரே மாதத்தில் ஏ நீங்கள் தானே சொன்னீங்க உனக்கு என்ன வேணுனாலும் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு அதான் அதுக்காக இப்படியா நீ வாங்கின பணத்தில் ரெண்டு கல்யாணத்தையும் முடிச்சுடலாம் கரெக்ட் அதைத்தான் நானும் சொல்ல வந்தேன் சீரும் சிறப்புமாக உங்கள் ரெண்டு பொண்ணுங்களுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிங்களே இப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அதில் பாதி கூட இல்லை நான் செலவு பண்ணது அவங்களுக்கு செலவு பண்ண உங்களுக்கு எப்படி உரிமை இருக்கோ அதே போல எனக்கு செலவு பண்ணவும் உங்களுக்கு கடமை இருக்கு அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க இனிமே நீங்க உங்க பிள்ளைங்களுக்கு எவ்வளவு செலவு செஞ்சாலும் சரி அதை பத்தி எனக்கு அக்கறை இல்லை ஆனா அதே அளவு பணம் என் அக்கௌண்ட்ல ஏறி ஆகணும் இல்லன்னா இல்லைன்னா உதயமூர்த்தி கோபமான குரலில் கேட்டார் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவ இல்லைன்னா ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் உங்க பசங்க வீட்டுக்கு நேரடியா கார் எடுத்துட்டு போய் அந்த காசை திருப்பி கேட்பேன் நடுகாலில் நின்று என்று விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தால் அலட்சியமாக அதிர்ந்து போய் உட்கார்ந்திருந்தார் உதயமூர்த்தி மனதின் ஒரு மூலையில் கலக்கம் எட்டி பார்த்தது 
என்ன இப்படி பண்ணுகிறாள் தப்பு பண்ணிவிட்டோமோ தாரா போன பிறகு தனிமை வாழ்வு வாழ பயந்து கொண்டு இவளை திருமணம் செய்து கொண்டது பெரிய அனர்த்தமாகிவிட்டதே என் அத்தனை பேரையும் புகழையும் சம்பாத்தியத்தையும் ஒரே நொடியில் கரைத்து விடுவாள் போல் இருக்கிறதே தாராவை நினைத்தது மனது தாரா என் அன்பு தாரா தான் ஆரம்ப கட்டத்தில் பணிபுரிந்த ஆஸ்பத்திரியில் தாரா நர்ஸாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளது எளிமை அழகான புன்னகை அமைதியான கண்கள் சகிப்புத்தன்மை எல்லாம் தன்னை கவரவே அவளை மனைவியாக்கி கொண்டார் முப்பது வருஷ தாம்பத்தியத்தில் அவளது துணை அவருடைய டாக்டர் தொழிலுக்கு பெரும் உதவியாக இருந்தது எவ்வளவோ அட்ஜஸ்ட் செய்து போவாள் உதயமூர்த்தியை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு திறமையான நல்ல குணம் படைத்தவரோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு டாமினன்ட் அண்ட் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் கொண்டவர் தான் என்ற கர்வம் கொண்டவர் ஒரு விஷயம் நடக்கிறது என்றால் அது தன்னால் தான் நடக்கிறது என எல்லோரும் நினைக்க வேண்டும் என நினைப்பவர் அதில் ஒரு சின்ன பின்னடைவை கூட பொறுத்து கொள்ள மாட்டார் இது பல விஷயங்களில் பலருடன் மனக்கசப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஆனாலும் அவருடைய டாக்டர் தொழிலில் நகரத்தின் மிக முக்கியமான நம்பர் ஒன் இதய நோய் நிபுணர் என்ற அவரது திறமை அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் குணங்களை பின்னுக்கு தள்ளி இருந்தது முப்பது வருஷ திருமண வாழ்க்கை விவாகரத்தில் முடிந்தது கூட தாரா இவர் மீது வைத்திருந்த அபரிமிதமான நேசத்தில் தான் தன்னுடனும் பிள்ளைகளுடனும் நேரம் செலவிட முடியாததை காரணம் காட்டி உங்க கூடவே இருந்தா என்னுடைய வேதனை உங்கள் தொழில பாதிக்கும் எனவே ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருக்கிறதால நன்மை தான் என கூறியதால் இருவரும் மியூச்சுவலாக பிரிந்து விட்டனர் தாரா அவளது நர்சரி கார்டனில் நேரத்தை செலவிட ஆரம்பித்தாள் மாதா மாதம் ஜீவனாம்சம் என்பதோடு குழந்தைகளின் தனிப்பட்ட எல்லா விஷயத்திற்கும் உதயமூர்த்தி தான் செலவு செய்வார் தாரா அதை தடுக்கவில்லை தனிமை தாங்காமல் ஏற்கனவே மனமாகி விவாகரத்து வாங்கியிருந்த நாற்பது வயதான சுமலதாவை திருமணம் செய்த பிறகும் கூட அவரது கவனம் பிள்ளைகளின் மேல் அதிகமாக பாய்ந்தது எனலாம் அது குற்ற உணர்ச்சியால் கூட இருக்கலாம் எல்லாம் தெரிந்தும் தன்னை திருமணம் செய்து கொண்ட சுமலதாவின் போக்கை உதயமூர்த்தியால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை அதே சிந்தனையுடன் ஆஸ்பத்திரிக்கு லீவ் சொல்லிவிட்டு தோட்டத்தில் அமர்ந்து பை புகைத்து கொண்டே யோசனையாய் குறுக்கும் நெடுக்கும் நடந்து கொண்டிருந்தார் அப்படி நடந்து கொண்டிருந்தவரின் கவனத்தை ஈர்த்தது அந்த குரல் ஐயா கலைந்து போய் திரும்பினார் வேலைக்கார பெண் அம்பா நின்றிருந்தாள் என்ன அவள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு திரும்பி மாடியை ஒரு தரம் நோக்கிவிட்டு ஐயா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என எச்சில் விழுங்கினாள் அவர் துணுக்குற்றார் என்ன சொல்ல போகிறாள் யாரை பற்றி சொல்லு என்ன விஷயம் யாரை பற்றி நம்ம சுமா அம்மாவை பற்றி தாங்க என்றவள் மேலும் குரலை தாழ்த்தி கொண்டே சுமா அம்மா அவங்க 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 பெட்டியில் 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 ஒரு துப்பாக்கி வச்சுருக்காங்க ஐயா துப்பாக்கியா என அதிர்ந்து போனார் உதயமூர்த்தி நீ எப்போ பார்த்த அடிக்கடி பார்க்குறேனுங்க அதை அப்பப்போ வெளியில் எடுத்து முத்தம் கொடுத்துட்டு திருப்பி வச்சுடுறாங்க ஐயா என்றாள் திக்கி திணறியபடியே தேள் கொட்டியது போன்ற உணர்ச்சியில் சுரீர் என்றது உதயமூர்த்திக்கு அத்தியாயம் ஆறு அந்த பெரிய கட்டிடத்தின் முன்னால் தனது காரை நிறுத்தினார் உதயமூர்த்தி நிமிர்ந்து பார்த்தார் ஆண்ட்ரூ டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி ஏழாவது மாடி என எழுதியிருந்தது காரை நிறுத்தி இறங்கியவர் உள்ளே நுழைந்து லிப்டின் பட்டனை அழுத்தினார் ஏழாவது மாடியில் லிப்ட் நின்றது இறங்கி நடந்தவர் ஆண்ட்ரூ த டிடெக்டிவ் என்ற பெயர் பொருத்திய கதவை தட்டினார் எஸ் உள்ளே வரலாம் என்ற குரலை தொடர்ந்து அவர் கதவை தள்ளி கொண்டு நுழைந்தார் உள்ளே அமர்ந்திருந்த அந்த வாட்டசாட்டமான இளைஞன் அவரை பார்த்ததும் சடாரன எழுந்து நின்று அவரது கையை பற்றி குலுக்கி வரவேற்றான் பாருங்கள் சார் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணியதாக என் அசிஸ்டன்ட் சாரா சொன்னாள் நானே உங்களை சந்திக்க வந்திருப்பேனே உங்கள் பிஸி ஷெடியூலில் நீங்கள் ஏன் அலைய வேண்டும் என்றவன் உட்கார்ந்துங்கள் சார் என்றான் அவர் உட்கார்ந்த பின் தான் உட்கார்ந்தான் சொல்லுங்க சார் நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் சில நிமிஷங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அவர் எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடித்தார் ஒரு பெருமூச்சுடன் மோவாயில் கைகளை தாங்கியபடியே அவர் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அன்று ஸோ நீங்கள் உங்கள் இளைய மனைவியின் மீது சந்தேகப்படுகிறீர்கள் அவர் ஆம் என தலையசைத்தார் சமீப காலமாக அவரது நடவடிக்கைகள் எதுவும் உகந்ததாக உங்களுக்கு படவில்லை மேலும் அவர் துப்பாக்கி வைத்திருப்பதும் உங்களுக்கு மிகுந்த சந்தேகத்தை கொடுக்கிறது இல்லையா சந்தேகம் மட்டுமல்ல அன்று அச்சத்தையும் கொடுக்கிறது 
அவளால் எனக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என்ற பயமும் வருகிறது சுமலதாவை நீங்கள் எப்படி அறிந்து கொண்டீர்கள் அதாவது யார் மூலமாக அவர் அறிமுகம் தாராவும் குழந்தைகளும் என்னை விட்டு பிரிந்த பிறகு எனக்கு வாழ்க்கை மிகவே பயங்கரமாக தெரிந்தது தனிமை மட்டுமே என்னை ஆட்கொண்ட மாதிரி உணர ஆரம்பித்தேன் தாராவை மீண்டும் வாழ்க்கையில என்னோட இணைய சொல்லி கேட்டேன் ஆனால் அவள் பிடிவாதமாக மறுத்து விட்டாள் ஒரே வீட்டில் வாழ்வது மீண்டும் இருவருக்குள்ளும் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அதனால இப்படியே நண்பர்களாகவே இருந்து விடலாம் ஆனால் பிள்ளைகளை பார்க்க எந்த தடையும் அவளுக்கு இல்லை என சொல்லிவிட்டாள் ரெண்டு வருடங்கள் தனிமையில் இருந்தேன் அப்போதுதான் டேட்டிங் ஏஜென்சியில் என் நண்பர்கள் சொன்னதை கேட்டு பதிவு செய்து வைத்திருந்தேன் அதில் பல ப்ரொஃபைல்கள் வந்தன அதில் எனக்கு தேவையான நபரை நான் தேர்வு செய்தேன் அதுதான் சுமலதா அவளது ப்ரொஃபைலில் அவளுடைய குடும்ப விவரங்கள் பின்புலம் எல்லாமே எனக்கு திருப்திகரமாக இருந்தது எனக்கு துணையாக வருபவள் என் சொத்துக்களால் கவரப்பட்டு வரக்கூடாது என கவனமாக இருந்தேன் அதே போல் சுமலதாவும் சொத்துக்கள் உடையவளாகவும் ஊட்டியில் ஒரு டே கேர் பள்ளியை நடத்தி கொண்டு அதன் ப்ரொப்ரைட்டராகவும் இருந்தாள் பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் லிட்ரேச்சர் ஏற்கனவே மனமாகி விவாகரத்தானவள் குழந்தைகள் இல்லை முக்கியமாக என் முதல் திருமண பந்தத்தையும் குழந்தைகளையும் அங்கீகரித்தாள் மிகவும் அனுசரணையாக பேசினாள் இது என்னை மிகவும் கவர்ந்தது சில மாதங்கள் நன்றாகத்தான் சென்று கொண்டிருந்தது இப்போதுதான் இப்படி நடந்து கொள்கிறாள் அவள் நடந்து கொள்வதை பார்த்தால் என் சொத்துக்களை நான் யாருக்கும் தரக்கூடாது ஏன் என் சொந்த ட்ரெஸ்டுக்கு கூட அதை பயன்படுத்த கூடாது தனக்கு மட்டுமே அதில் உரிமை என்பது போல வாதாடுகிறாள் அவள் அவ்வாறு பேசும்போது அவள் முகம் அப்படியே ஒரு ஓனாயை போல குரூரமாக மாறிவிடுகிறது நான் எங்கேயோ தப்பு செய்து விட்டேன் என தோன்றுகிறது மிஸ்டர் ஆண்ட்ரூ அவளுடைய எண்ணம் என்ன உண்மையான பேக்ரவுண்ட் என்ன என்பதை எனக்கு கண்டுபிடித்து நீங்கள் தர வேண்டும் தயவு செய்து என்றார் உதயமூர்த்தி ஒரு நெடிய பெருமூச்சுடன் ஓகே மிஸ்டர் உதயமூர்த்தி நான் கேட்கும் சில விபரங்களையும் சுமலதாவின் புகைப்படத்தையும் தந்துவிட்டு நீங்கள் கிளம்புங்கள் அதிகபட்சம் ஒரு வாரத்திற்குள் நான் உங்கள் மனைவியை பற்றி உண்மையான ரிப்போர்ட்டை தருகிறேன் என்றபடி எழுந்து கை குலுக்கினான் ஆண்ட்ரூ அவன் மிக சாதாரணமான பெண்ணாய் நினைத்திருந்த சுமலதா எப்படிப்பட்டவள் என தெரிந்த போது ஆண்ட்ரூ பெரிதாய் திகில் அடைந்தான் அத்தியாயம் ஏழு ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷனை செய்து முடித்திருந்த உதயமூர்த்தி கலைப்புடன் ஹாஸ்பிட்டலில் தன்னுடைய பிரத்யேக அறையில் கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தார் அவரது அரை கதவு தட்டப்பட்டது உள்ளே வரலாம் என்றதும் அவர் உள்ளே நுழைந்தார் டாக்டர் கோவர்தனம் அனஸ்தீஷியன் உதயமூர்த்தியின் எல்லா ஆப்ரேஷன்களிலும் மயக்க மருந்து நிபுணராக செயல்படுபவர் உதயமூர்த்தியின் நண்பரும் கூட கண் மூடி படுத்திருந்த உதயமூர்த்தியை பார்த்துவிட்டு என்ன உதயா என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு ஆப்ரேஷன்ல சில தடுமாற்றங்களை பார்த்தேனே ஏ உடம்புக்கு முடியலையா என்றபடி எழுந்து உட்கார்ந்தார் உதயமூர்த்தி என்னடா அவ்வளோ சளிப்பு என்றார் வியப்புடன் இவர் மனசே ஒன்றும் சரியில்லடா நானும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் உன் கவனம்லாம் அடிக்கடி மாறிடுது கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா சர்ஜரி எப்படா பண்ணுவ என்ன உன் பிரச்சனை உன் ஃபேமிலியில் ஏதாவது ப்ராப்ளமா அதான் இப்போ ஜாம் ஜாம்னு உன் பொண்ணுங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சியே உன் ரெண்டு ஒய்ஃபும் கூடவே தானே இருந்தாங்க எல்லாமே நியூட்ரலாக தானே போயிட்ருக்கு உதயமூர்த்தி பதில் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தார் சொல்லுப்பா சொன்னால் தானே தெரியும் இல்லைடா எனக்கு வர வர மன அழுத்தம் அதிகமாகிடுது நான் இப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிற அந்த சுமலதா கொடுக்குற மன அழுத்தத்தை என்னால் தாங்கவே முடியலடா தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு தோணுது இப்போல்லாம் அடிக்கடி அதிர்ந்து போனார் கோவர்தனம் டே ஃபுல் என்னடா பேச்சு பேசுகிற எவ்வளோ பெரிய ஃபேமஸ் டாக்டர் எத்தனை பேரோட உயிரை காப்பாற்றியிருக்க நீ இப்படி பேசலாமா உன் கரண்ட் ஃபைவ் சுமலதா தானே அவங்க பேர் அன்னைக்கு பார்ட்டியில் கூட பார்த்தேனே எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தீங்க எல்லார் பார்வையும் உங்கள் மேலே தான் இருந்தது உனக்கு வயசு ஐம்பத்தி நாலுன்னு சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஸ்டில் யூ லுக் லைக் அ யங் மேன் என்று சிரித்தபடியே அவன் தோளில் தட்டி விட்டு நகர்ந்தார் கோவர்தனம் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே அமைதியாக இருந்த உதயமூர்த்தி ஃபோன் ஒலிக்கவும் ரிசீவரை எடுத்தார் மறுமுனையில் டிடெக்டிவ் ஆண்ட்ரூ பதட்டமான குரலில் சார் உடனே இங்கே ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க அவசரம் பதறியபடியே எழுந்தார் உதயமூர்த்தி அத்தியாயம் எட்டு 
ஆண்ட்ரூவின் முகத்தில் கலவரமும் கவலையும் சற்று கூடுதலாகவே படைந்திருந்தது என்ன மிஸ்டர் ஆண்ட்ரூ ஏதாவது மோசமான தகவலா அவளை பத்தி பதட்டத்துடன் கேட்டார் உதயமூர்த்தி ஆண்ட்ரூ அதற்கு பதில் சொல்லாமல் அவரை கேட்டார் நீங்கள் சரியாக எப்பொழுது சுமலதாவை திருமணம் செய்து கொண்டீர்கள் அவர் குழப்பத்துடன் ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன் எந்த சாட்டிங் ஏஜென்சியில் பதிவு செய்திருந்தீர்கள் சொன்னார் சுமலதாவை பார்த்தவுடன் உடனே திருமணம் செய்து கொண்டீர்களா ஏதும் விசாரித்தீர்களா அவர் மறுப்பாய் தலையசைத்தார் இல்லை மூன்று நான்கு மாதங்கள் டேட்டிங் செய்த பிறகுதான் நாங்கள் கல்யாணமே செய்து கொண்டோம் சுமலதா தன்னை பற்றி சொன்ன தகவல்களை அதாவது முதல் திருமணம் சொந்த டே கேர் பள்ளி யூனிவர்சிட்டியில் டிகிரி ஹோல்டர் இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் எவ்வாறு உறுதிப்படுத்தி கொண்டீர்கள் அது அவர் தயங்கியபடியே அவள் அதை சொன்னதும் நான் நம்பிவிட்டேன் அவள் சொன்ன விதம் அவ்வாறு இருந்தது ஊட்டியில் அந்த டே கேர் பள்ளிக்கு ஒரு முறை அழைத்து சென்று காட்டினாள் முதல் திருமணம் விவாகரத்து பற்றிய பத்திரங்களையும் எனக்கு காண்பித்தாள் அதையெல்லாம் ரொம்ப ஆழமாக நான் ஆராயவில்லை அழகான பெண் சொந்த காலில் நிற்பவள் நன்கு படித்திருப்பவள் என்னுடன் இணைந்தால் நன்றாக இருக்கும் என எண்ணினேன் ஏன் என்ன ஆயிற்று மிஸ்டர் ஆண்ட்ரூ அவள் தந்த தகவல்கள் எல்லாம் உண்மை இல்லையா பொய்யா என்றார் டென்ஷனுடன் ஏமாந்து விட்டீர்கள் சார் பயங்கரமாக ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அவள் ப்ரொஃபைலில் தந்த எல்லா தகவல்களும் அப்பட்டமான பொய் முதலில் அவள் பெயர் சுமலதாவே இல்லை பிரவீணா என்ன ஆம் அவள் படித்தவர் அல்ல ஹைஸ்கூல் படிப்பே முடிக்காதவர் யூனிவர்சிட்டி டிகிரி ஹோல்டர் என்பது பொய் ரெண்டாவது அவர் ஊட்டியில் நடத்தி கொண்டிருப்பதாக சொன்ன அந்த டே கேர் பள்ளி உண்மையில் அவருடையதே அல்ல வேறொருவருடையது சுமலதா அங்கு ஆயாவாக வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குழந்தைகளிடம் மிகவும் கண்டிப்பாகவும் முரட்டுத்தனமாகவும் நடந்து கொள்வதாக புகார் வரவே அங்கிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறாள் இதோ அதற்கான ஆதாரம் மூன்றாவது அவளுக்கு அப்பா அம்மா உறவினர் யாரும் இல்லை என்று உங்களிடம் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா அதுவும் பொய் அப்பா இல்லை அம்மா மட்டும்தான் பழனிக்கு அருகில் ஒரு சின்ன விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் சுமலதா அக்காவின் தயவில் வசித்து வந்தவர் அவர்களுடன் சுமூகமான தொடர்பு இப்போது இல்லை சண்டையிட்டு பிரிந்து வந்து விட்டார் நான்காவது என்று சொல்லியபடியே நிறுத்தி அவரை பார்த்தான் இது உங்களுக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருக்கும் சார் என்றவன் நீங்கள் அவருக்கு இரண்டாவது கணவர் இல்லை உங்களுக்கு முன்பே அவர் நான்கு பேரை திருமணம் செய்து கொண்டு விவாகரத்து வாங்கியிருக்கிறார் நீங்கள் அவருடைய ஐந்தாவது கணவர் மேலும் என்றவன் மெதுவான குரலில் சொன்னான் அந்த திருமணங்களின் மூலம் நிறைய குழந்தைகள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு உதயமூர்த்தியின் மண்டைக்குள் எதுவோ வந்து கிர்ரென சுழல்வது போல் இருந்தது கண்களை இருட்டு வந்து அப்பிக்கொள்ள அப்படியே கீழே சரிந்தார் அத்தியாயம் ஒன்பது ஹாஸ்பிட்டலின் கட்டலில் படுத்திருந்த உதயமூர்த்தி மெல்ல கண்களை திறந்து பார்த்தார் அருகில் கவலையுடன் அவரையே பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் ஆண்ட்ரூ அவர் கண் விழித்ததும் அப்பா முழித்து விட்டீர்களா நான் பயந்தே போய்விட்டேன் அவர் கசப்பாக புன்னகைத்தார் ஏன் ஆண்ட்ரூ இவ்வளவுதான் தகவலா இல்லை இன்னும் ஏதாவது இருக்கிறதா அந்த சண்டாளியை பற்றி வந்து அவன் தயங்கினான் நீங்கள் இப்போது இருக்கும் நிலைமையில் உங்களிடம் எப்படி சொல்வது என தெரியவில்லை ஆனால் கட்டாயம் உங்களிடம் சொல்லி ஆக வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்றார் இறுகிய குரலில் சுமலதா விவாகரத்து செய்த அவளது நான்கு முன்னாள் கணவர்களிடமும் விசாரித்தேன் அவர்கள் இறுதியாக சொன்னது அவள் பெண்ணே அல்ல என்கின்றனர் அவளிடமிருந்து தாங்கள் உயிர் தப்பியதே பெரும்பாடு என்கின்றனர் அவளை பைத்தியம் என்கின்றனர் என்ன சொல்கிறாய் ஆண்ட்ரூ என்றார் அதிர்ச்சியாக உதயமூர்த்தி ஆமாம் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு விதமாக அவள் துன்புறுத்தி இருக்கிறாள் தன் துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி கொன்று விடுவேன் என சொல்லி சொல்லியே காரியங்களை சாதித்து கொண்டிருந்திருக்கிறாள் அவள் பெற்ற குழந்தைகள் மீது அவளுக்கு கிஞ்சிற்றும் இரக்கமும் பாசமும் இருந்ததில்லையாம் இவர்கள் இல்லாமல் ஒரு நண்பனும் சுமலதாவுக்கு உண்டு அவள் ஊரின் விவசாயியான அந்த நபரை அடித்து அவர் மயக்கமாயிருக்கும் போது புதைக்க கூட முயற்சி செய்து அது பெரிய கலைபரமாகிவிட்டதாம் ஊரில் பஞ்சாயத்து பேசி அவளை ஊரை விட்டே வெளியேற்றி இருக்கிறார்கள் அதன் பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்று நான்கு வரை நான்கு திருமணங்கள் சில வருடங்களிலேயே விவாகரத்து என அவளது வாழ்க்கை இருந்திருக்கிறது 
எல்லோரும் சொல்வது என்னவென்றால் சுமலதா மிகவும் பேராசை பிடித்தவள் எல்லாவற்றிலும் தான் சொல்வதை நடக்க வேண்டுமென நினைப்பவள் பெற்ற குழந்தையானாலும் கூட இரக்கம் காட்ட மாட்டாள் அவளுக்கு தேவை ஒரு ஆண் துணை தன் ஆடம்பர செலவுகளை கவனிக்க கணவர் என்ற ஒரு நபர் அதற்கு எதிராக நடந்தால் உடனே துப்பாக்கி எடுத்து நீட்டி விடுவாளாம் இதுதான் அந்த முன்னாள் கணவர்களின் வாக்கு மூலம் உதயமூர்த்தியின் கண்களில் இப்போது பயம் அப்பட்டமாக தெரிந்தது ஐயோ நான் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டுமா என்றோ அவளை வீட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்பிவிடவா உடனே என்றார் வேகமாக அவசரப்படாதீர்கள் சார் முதலை வாயில் காலை விட்டது போல் ஆகிவிட்டது வினயமாகத்தான் அதை எடுக்க வேண்டும் அவளுடைய விருப்பத்திற்கு நீங்கள் இசைவது போல் செயல்படுங்கள் முதலில் விவாகரத்திற்கு அப்ளை செய்து விடுங்கள் ஏனென்றால் அப்போதுதான் அவளை விலக்கிவிடும் காரணத்தை தெளிவாக கோர்ட்டில் சொல்லிவிடலாம் அத்துடன் அவள் துப்பாக்கி வைத்திருப்பதையும் புகாராக தெரிவித்து அதை ஆஃப் தி ரெக்கார்டாக விசாரிக்க சொல்லுங்கள் உங்கள் மேல் சந்தேகம் எழாதபடி என்று ஆண்ட்ரூஸ் உங்கள் சொத்துக்களை எல்லாம் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் இவள் மீது பாதியும் பிள்ளைகள் மீது மீதியும் என எழுதியிருக்கிறேன் அத்துடன் என்றவர் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்திருக்கிறேன் பல கோடி ரூபாய்க்கு என் பெயரில் என்றார் காற்று குரலில் அத்தியாயம் பத்து சுமலதா குழம்பினாள் என்ன ஆனது இவருக்கு கொஞ்ச நாட்களாகவே வினோதமாக நடந்து கொள்கிறார் தேவைக்கு அதிகமாகவே பணம் தந்து என்ன வேண்டுமோ வாங்கி கொள்ள சொல்கிறார் இப்போதெல்லாம் திட்டுவதே இல்லையே என நினைத்தபடி வாசலில் இருந்த தோட்டத்திற்கு நீர் பாய்ச்சி கொண்டிருந்தாள் அப்போது ஒரு போலீஸ் ஜீப் வீட்டு வாசலில் சர்ரேன்னு வந்து பிரேக் அடித்து நின்றது திரும்பினாள் ஜீப்பிலிருந்து அந்த பெண் எசை இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் கூடவே ரெண்டு கான்ஸ்டபிள்கள் அவளிடம் வந்து நின்றனர் இங்கே சுமலதாங்கிறது இவள் குழப்பத்துடனே நான் தான் சொல்லுங்க கொஞ்சம் உள்ளே போய் பேசலாமா எதுக்காக ப்ளீஸ் உள்ளே போகலாமே என்ற எஸ்ஐயின் கட்டளை குரலை தொடர்ந்து வாங்க என்றபடி அவள் உள்ளே நடந்து முன் வராந்தாவை அடைந்து நாற்காலிகளை காட்டினாள் உட்காருங்க அவர்கள் உட்கார்ந்ததும் கேட்டாள் என்ன விஷயமா என்ன பார்க்க வந்திருக்கீங்க நீங்க தானே சுமலதா மிஸ்டர் உதயமூர்த்தியோட கரண்ட் ஒய்ஃப் ஆமாம் உங்ககிட்ட வெப்பன்ஸ் இருக்கிறதா எங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்கு அவள் சடார் என நிமிர்ந்தாள் என்ன சொல்கிறீங்க என்றாள் வேகமான குரலில் எஸ்ஐ புன்னகைத்து கொண்டே கேட்டாள் எஸ் மிஸ் சுமலதா உங்கள் வீட்டில் துப்பாக்கி இருக்கிறதா தகவல் வந்திருக்கு உங்கள் கணவர் மிஸ்டர் உதயமூர்த்தியை விசாரிச்சப்போ அவர் தன் துப்பாக்கியை தான் முறையாக வாங்கி பதிவு பண்ணியிருக்கிறதா தெரிவித்தார் அதோட தனக்கு எதிரிகள் அதிகம் அப்படின்றதாலே தனக்கு துப்பாக்கி முக்கியம்னு ரீசன் சொல்லியிருக்கார் அவருடைய துப்பாக்கி நாங்கள் சரண்டர் பண்ண சொல்லிட்டோம் இப்போ இருக்கிற சில கிரிட்டிக்கல் சூழ்நிலையில் வீட்டில் வெப்பன்ஸ் வச்சுருக்கிறத கொஞ்ச நாட்களுக்கு நாங்கள் தடை பண்ணியிருக்கோம் எல்லார்கிட்டையும் அவங்களுடைய வெப்பன்ஸை சரண்டர் பண்ண சொல்லிட்டுருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் வெப்பனை எங்கள் கிட்ட சரண்டர் பண்ணிடுறது நல்லது உங்கள் கணவரும் சரண்டர் பண்ணியாச்சு சுமலதா ஒரு கணம் பேசாமல் இருந்தாள் எங்கிட்ட துப்பாக்கி இருக்குன்னு உங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது யார் என்றாள் பற்களை கடித்து கொண்டே அந்த தகவல் வேண்டாமே மிஸ் சுமலதா ப்ளீஸ் உங்கள் துப்பாக்கியை எடுத்து கொடுங்க என்ற எஸ்ஐ த்ரீ நாட் டூ என்று அந்த கான்ஸ்டபிளை அழைத்து உள்ளே மேடம் கூட போய் அதை வாங்கி அப்படியே லெட்டர் எழுதி வாங்கிட்டு வாங்க என்றதும் சுமலதா வேறு வழி என்று எழுந்து பொம்மை போல் நடந்தாள் உள்ளே தன் பர்சனல் ரூமில் இருந்த அந்த பெட்டியை திறந்தவள் அந்த சின்ன துப்பாக்கியை கையில் மெதுவாக எடுத்தாள் அதை தன் விரலால் வருடியபடியே முத்தமிட்டாள் ஐ மிஸ் யூ என்றாள் அத்தியாயம் பதினொன்று தன் பெயரில் வந்திருந்த அந்த நோட்டீஸை பார்த்து நம்ப முடியாமல் திகைத்தாள் சுமலதா விவாகரத்து நோட்டீஸ் உதயமூர்த்தி கோர்ட்டு மூலம் அனுப்பியிருந்தார் கண்கள் சிவந்தது அவளுக்கு என்ன ஒரு அநியாயம் வேகமாக சென்று ஆஸ்பத்திரியில் அவரது பர்சனல் எண்ணை சுழற்றினாள் மறுமுனை எடுக்கப்பட்டது ஹலோ உதயமூர்த்தியின் குரல் நான் சுமலதா பேசுகிறேன் என்றதும் சட்டென ஃபோனை வைத்து விட்டார் தொடர்ந்து இரண்டு நாட்கள் அவர் வீட்டிற்கு வரவே இல்லை அடிப்பட்ட புலி போல் தன் அறைக்குள் அங்கும் இங்கும் உலவி கொண்டிருந்தாள் ஆத்திரத்தில் மனம் துடித்தது காலையில்தான் குடும்ப வக்கீல் வந்து மேலும் அந்த அதிர்ச்சி தகவலை சொல்லிவிட்டு போயிருந்தார் சுமலதாவின் பேரில் இருந்த சொத்துக்களை எல்லாம் மாற்றி தன் நான்கு பிள்ளைகளின் பெயரிலும் உதயமூர்த்தி எழுதி வைத்திருக்கிறார் விவாகரத்து விரைவில் கிடைத்துவிடும் 
விவாகரத்து கிடைத்ததும் இவளுக்கும் பிரபல இதே நோய் நிபுணரான உதயமூர்த்திக்கும் இனி எந்த தொடர்பும் இருக்கப் போவதில்லை ஜீவனாம்சமாக மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை அவளது அக்கௌண்டில் தவறாமல் வரவு வைக்கப்பட்டுவிடும் அவர் சொன்னது கேட்க கேட்க அவளது முகம் கொடூரமாக மாறியது என்ன ஒரு நயவஞ்சகம் பல்லை கடித்து கொண்டாள் யோசித்தாள் நிதானமாக அந்த அறையின் ஒரு மூலையில் போடப்பட்டிருந்த சாய்வு நாற்காலையில் மெதுவாக முன்னும் பின்னும் அசைந்தபடியே யோசித்தாள் நீளமான யோசனை வேலைக்காரி வந்து எட்டி பார்த்துவிட்டு போய்விட்டாள் அன்று இரவு உதயமூர்த்தி வீட்டிற்கு வந்தார் இவளை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை குளித்து விட்டு சாப்பிட்டு விட்டு தன் அறைக்கு வந்தவர் கட்டிலில் சுமலதா முழங்கால்களை கட்டி கொண்டபடி உட்கார்ந்திருந்ததை பார்த்ததும் தூக்கி வாரி போட மெல்ல நின்றார் அங்கிருந்தபடியே மெல்ல நகர்ந்து அவளை கூப்பிட்டார் சுமா அவள் மெதுவாக தலையை தூக்கி பார்த்தாள் அவள் கண்கள் கலங்கி இருந்தது ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க என்றாள் மெல்லிய குரலில் ஏ இந்த டைவர்ஸ் நான் உங்களுக்கு நல்ல மனைவியே நடக்கலையா சொத்துக்களையும் என் பேர்லேருந்து மாற்றிட்டீங்க எல்லா ஷேர்களையும் மாற்றிட்டீங்க அது கூட பரவாயில்ல என்னை நீங்கள் இந்த வீட்டை விட்டு போக சொன்னதா ஷில்பா சொல்கிறா அப்படி என்ன நான் தப்பு பண்ணேன் என்றாள் விம்மலுடன் அவளையே பார்த்து கொண்டு நின்றார் பின் நீ எந்த தவறுமே செய்யவில்லையா உன் மனசாட்சியை கேட்டுப்பார் சுமா அது சொல்லும் என்றார் அவள் கலவரத்துடன் அவரை பார்க்க அவர் தொடர்ந்தார் என்னை திருமணம் செய்வதற்காக நீ சொல்லியிருக்கிறாயே பொய்கள் கூடை கூடையாக இல்லையா பிரவீணா என்று அவளுடைய உண்மையான பெயரை சொல்லி கூப்பிடவும் சடார் என நிமிர்ந்தாள் நா நா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்குறியா தெரிஞ்சிடுச்சு என்னைக்கு இருந்தாலும் உண்மை வெளியே வரத்தானே போகுது ஏற்கனவே நான்கு முறை விவாகரத்தானவள் பல குழந்தைகளுக்கு தாய் படிப்பில்லாதவள் பொய்யான டே கேர் ஸ்கூலின் உரிமையாளர் நீ திருமணம் செய்த கணவர்களிடமும் மற்றும் பிற ஆண் நண்பர்களிடமும் என அனைவரிடமும் வயலண்டாக முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டவள் என்பதும் வெறும் சொத்துக்காகவும் என் பணத்துக்காகவும் ஆடம்பர வாழ்வுக்காகவும் தான் என்னை கல்யாணம் பண்ணி இருக்கிறாய் என்பதும் உன் மனசாட்சிக்கு நன்றாகவே தெரியும் தானே கடுகத்தனை கூட உன்னிடம் உண்மை இல்லை நேர்மை இல்லை உன் முகத்தை பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கவில்லை அதனால் தான் உன்னை வெளியே போக சொன்னேன் என்றார் வெறுப்பாக சுமலதாவின் முகம் அவர் பேச பேச வினாடிக்கு வினாடி நிறம் மாறிக்கொண்டே வந்தது அவளது கண்கள் ஒரு ஓனாயின் கண்களைப் போல மின்னியது கண்களை இருக்க முடியவள் பின் கட்டளை விட்டு இறங்கி அவரிடம் வந்தாள் தவறுதான் உங்களை திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையில் அப்படி பொய்களை சொல்லிவிட்டேன் என பெருமூச்சு விட்டவள் சரி இந்த ஒரு விஷயத்திற்கு மட்டும் எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்றாள் கெஞ்சலாக என்ன என்றார் அவர் வேறு புறம் திரும்பிக் கொண்டே விவாகரத்து வரும் வரையிலும் நான் உங்கள் மனைவிதானே அதை யாராலும் மறுக்க முடியாது இல்லையா இவள் என்ன சொல்லப் போகிறாள் என குழப்பத்துடன் அவளை பார்த்தார் அதுவரை நான் இந்த வீட்டிலேயே தங்கி இருக்க எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் பிளீஸ் என்றவள் டடால் என அவர் காலில் விழுந்து கதற ஆரம்பித்தாள் அவர் சட்டென நகர்ந்து கொண்டார் சரி சரி எழுந்துரு விவாகரத்து ஆணை வரும் வரை நீ இங்கேயே இருக்கலாம் ஆனால் நான் கீழே பேஸ்மெண்டில் தங்கிக் கொள்கிறேன் என்னை எக்காரணம் கொண்டும் நீ சந்திக்க கூடாது என்று அவர் கூறவும் கண்ணீருடன் தலையாட்டினாள் சுமலதா அடுத்து வந்த சில நாட்களில் எல்லாம் அந்த பெரிய வீட்டின் கீழே சகல வசதிகளும் கொண்ட பேஸ்மெண்டில் உதயமூர்த்தி தன் ஜாகையை மாற்றிக்கொண்டார் அவர் எப்போது வருகிறார் எப்போது போகிறார் என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை வரும் சில நேரங்களிலும் அவர் குடித்துவிட்டே வருவதை வேலைக்காரர்களும் மாடியில் இருந்தபடி சுமலதாவும் கவனித்தபடியே இருந்தனர் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் ஒரு நாள் பிரபல இதய நோய் நிபுணரும் அந்த சிட்டியின் நம்பர் ஒன் மருத்துவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலேயே பல லட்சம் டாலர்கள் சம்பாதித்தவரும் பல உயிர்களை தன் ஆபரேஷனால் காப்பாற்றியவருமான டாக்டர் உதயமூர்த்தி துப்பாக்கியால் தன்னைத்தானே சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த பேஸ்மெண்டில் அத்தியாயம் பனிரெண்டு உதயம் ஹார்ட் கேர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டாக்டர் உதயமூர்த்தி ரெண்டு நாட்களாக வரவில்லை அப்பாயின்மெண்ட் செய்யப்பட்டிருந்த சர்ஜரி எதுவும் நடைபெறவில்லை ஜூனியர் டாக்டர்கள் யாருக்கும் எந்த விபரமும் தெரியக்கூடவில்லை அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி நிறைய நோயாளிகள் காத்து கொண்டிருந்தனர் அவர் வரவுக்காக
ரிசப்ஷனில் அலுவலகத்தில் என யாருக்கும் ஏதுவும் விபரமும் தெரியவில்லை இந்த சூழ்நிலையில் உதயமூர்த்தியின் நண்பர் டாக்டர் கோவர்தனம் போலீசில் புகார் செய்தார் டாக்டர் உதயமூர்த்தியை ரெண்டு தினங்களாக காணவில்லை என்றும் அவர் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்தார் என்றும் வீட்டில் கேட்டால் தக்க பதில் கிடைக்கவில்லை என்றும் புகார் தெரிவித்திருந்தார் காவல்துறை பறந்தது உதயமூர்த்தியின் வீட்டிற்கு கதவை தட்டினர் கதவை திறந்தாள் சுமலதா போலீஸை பார்த்ததும் முகம் மாறினாள் எஸ் என்ன விஷயம் அந்த போலீஸ் அதிகாரி கேட்டார் மிஸ்டர் உதயமூர்த்தி அதாவது உங்க ஹஸ்பண்ட் கடந்த ரெண்டு நாட்களா தன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகல எங்கே போயிருக்கிறார் இதை பத்தி ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கிறாங்க உங்களுக்கு அதை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா சுமலதா உதட்டை பிதிக்கினாள் எனக்கு என்ன தெரியும் நானும் அவரை ரெண்டு நாட்களா பார்க்கல அவர் திடீர் திடீரென வீட்டுக்கு வராமலேயே வெளியில தங்குறது உண்டு என்றால் அலட்சியமாக உங்க வீட்டை நாங்க சோதனை போடலாமா என்றதும் சுமலதா தாராளமா என்றபடி அவர்களுக்கு வழிவிட்டு அறைகளை காண்பிக்க ஆரம்பித்தாள் உங்க கணவரின் அறை எது என்றதும் அந்த அறையையும் திறந்து காண்பித்தாள் அப்போது அங்கு வந்த வேலைக்காரி அந்த போலீஸ் அதிகாரியிடம் ஐயா என்றாள் மெதுவான குரலில் அவர் தலையை உயர்த்தி பார்க்க ஒரு விஷயம் சொல்லணுங்க இப்படி வர்றீங்களா என்றதும் அவர் எழுந்து அந்த பெண்ணிடம் வந்தார் சொல்லுமா ஐயா ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு வந்தாருங்க வந்ததும் ஐயா கிட்ட அம்மா கொஞ்சம் காரசாரமாக பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க உடனே அவர் கோச்சுக்கிட்டு பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டாரு அதிகாரி ஆச்சரியமானார் பேஸ்மெண்ட்டா ஆமாங்க கீழேயும் அறைகள் இருக்குங்க இப்போ கொஞ்ச நாளாக ஐயா அங்கே தான் தங்கியிருக்காரு ஆனா என்றவள் முகத்தில் கொஞ்சம் பயம் தெரிந்தது ஆனால் என்ன கீழே இருந்து ஏதோ நாத்தம் வர்ற மாதிரி இருக்குங்க ஒரு நாளாக நாங்கள் போய் பார்க்க போகும்போது எலி பூனை ஏதாவது செத்து கிடக்கும் ஐயாவை கேட்காம யாரும் அங்கே போகக்கூடாதுன்னு அம்மா சொல்லிட்டாங்க என்றாள் பயந்த குரலில் உடனே தடதடவென கீழே இருந்த அந்த பேஸ்மெண்ட் அறை கதவை உடைத்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தது போலீஸ் படை உள்ளே நுழையும் கப் என மூக்கிற்கு பிடிக்காத ஒரு துர்நாற்றம் அடிக்க ஆரம்பித்தது அவர்களுக்கு முன்பாக சுமலதா அந்த கதவை திறந்து கொண்டு விரைந்தாள் அடுத்த நிமிடம் ஐயோ என்றபடியே மயங்கி கீழே விழுந்தாள் அடுத்த நுழைந்த போலீஸ் படை அங்கு கண்ட காட்சியில் விக்கித்து போனது அந்த ஹாலில் இருந்த ஒரு சோஃபாவில் டாக்டர் உதயமூர்த்தி துப்பாக்கியால் தனக்கு தானே சுட்டு தற்கொலை பண்ணி அப்படியே சரிந்திருந்த நிலையில் அவரது உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சோஃபா முழுவதும் இரத்தம் உறைந்திருந்தது வலது காதுக்கு மேல் ஒரு இரத்த பொத்தல் போட்டிருந்தது அவரது சடலம் போஸ்ட் மாட்டத்திற்காக வேனில் ஏற்றப்பட்டது தகவல் அறிந்த ஆஸ்பத்திரி ஊழியர்கள் நெருங்கிய நண்பர்கள் என அனைவரும் ஓடி வந்து அவரது வீட்டின் முன்னும் ஹாஸ்பிட்டல் முன்னும் குவிய ஆரம்பித்தனர் அந்த சடலத்தை பார்த்ததுமே டாக்டர் சொல்லிவிட்டார் இவர் இறந்து இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்று அத்தியாயம் பதிமூன்று உதயமூர்த்தியின் நண்பர் கோவர்தனிடம் விசாரிக்க ஆரம்பித்தது போலீஸ் அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஹீஸ் அவுட் ஆஃப் இஸ் மைண்ட் கொஞ்ச நாளாகவே அவர் நிம்மதி இல்லாமல் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக தான் இருந்தார் பேஷண்ட்ஸை சரியாக அட்டன் பண்ணுறதில்ல ஆப்ரேஷன்ஸ்லையும் நிறைய தடுமாற்றம் இருந்தது நான் விசாரித்தேன் எனக்கு வாழவே பிடிக்கலடா என்னுடைய ரெண்டாவது மனைவியால் எனக்கு பல தொல்லைகள் ஏற்படுது எனக்கு பயமாக இருக்குது தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் போல இருக்குதுன்னு புலம்பினார் அவரது வாக்குமூலத்தை போலீஸ் குறித்து கொண்டது அடுத்து அவரது வீட்டு வேலைக்காரர்கள் முதல் மனைவி குழந்தைகள் சுமலதா என எல்லோரும் விசாரிக்கப்பட்டனர் கொலை என்பதற்கான எந்த ஒரு தடையமும் கிடைக்காத நிலையில்தான் பிரைவேட் டிடெக்டிவ் ஆண்ட்ரூ போலீஸ் அதிகாரியை சந்திக்க வந்திருந்தான் அவன் உதயமூர்த்தி தன்னை வந்து சந்தித்தது முதல் தன் துப்பறியும் வேலையில் கடைசியாக கிடைத்த ரிப்போர்ட் வரை அவர்களிடம் தெரிவித்தான் இப்போது போலீஸ் சந்தேகத்தின் பேரில் சுமலதாவை கைது செய்தது ஆனால் அந்த அறையில் சுமலதாவின் எந்த ஒரு கைரேகையையும் போலீசாரால் கைப்பற்ற முடியவில்லை மேலும் அவள்தான் கொலை செய்தாள் என்று எந்த ஒரு நேரில் பார்த்த சாட்சியமும் இல்லை குடும்ப வக்கீலின் சாட்சியங்கள் டிடெக்டிவ் ஆண்ட்ரூவின் ரிப்போர்ட்ஸ் வேலைக்காரர்களின் வாக்கு மூலம் எல்லாம் சுமலதா தான் உதயமூர்த்தியை கொண்டிருப்பாள் என கட்டியம் சொன்னது ஆனால் சந்தேகம் இல்லாமல் உதயமூர்த்தி தற்கொலை செய்திருக்கிறார் என பி எம் ரிப்போர்ட் சொன்னது கூடுதல் தகவல் அவரது உடலில் ஆல்கஹாலுடன் கொக்கைன் கலந்திருந்தது
சமீப காலமாக மது பழக்கத்திற்கும் போதை பழக்கத்திற்கும் அவர் அடிமையாக இருந்ததை அவருடன் வேலை பார்த்த பிற டாக்டர்கள் ஒத்துக்கொண்டனர் மேலும் அவருடைய மது பாட்டில்களில் அவருடைய கைரேகை தவிர வேறு எந்த கைரேகையும் அவர்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சுமலதாவின் துப்பாக்கியும் அப்போது லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் இருந்தது என நிரூபிக்கப்பட்டது மேலும் உதயமூர்த்தி யூஸ் பண்ணியது தேர்ட்டி எயிட் காலிபர் துப்பாக்கி அதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை மேலும் சுமலதா தான் இதை செய்திருப்பாள் என நேரில் பார்த்த சாட்சியம் எதுவும் இல்லை எனவே சுமலதா இந்த கேஸிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டாள் அத்தியாயம் பதினான்கு ஃபாரன்சிக் ஆஃபீஸர் டேனியல் தலைமையில் உதயமூர்த்தி இறந்து கிடந்த அந்த பேஸ்மெண்ட் சோஃபாவை சுற்றிலும் தடயவியல் நிபுணர்கள் விடாமல் ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தனர் டிஎஸ்பி அந்த இடத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டிருந்தார் ஃபாரன்சிக் அதிகாரி டேனியல் கேட்டார் வாட் டிஎஸ்பி சார் ஏதாவது உபயோகமா உங்க இன்வெஸ்டிகேஷன்ல கிடைச்சதா டிஎஸ்பி பெருமூச்சு விட்டார் ஆதாரம் எதுவும் உருப்படியா கிடைக்கல அவர் சுட்டு தற்கொலை பண்ணின துப்பாக்கி எங்க வாங்கப்பட்டது யார் பேர்ல இருக்குன்னு விசாரிச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த ரூம்ல ஏதாவது எவிடன்ஸ் கிடைக்குமானு பார்த்தா பிளட் ஸ்டெயின்ஸை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை வெறும் பிளட் ஸ்டெயின்ஸை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுவும் எல்லாமே அவரது பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் என்றார் கவலையான குரலில் டிஎஸ்பி டேனியல் புன்னகைத்தார் கட்டாயம் கண்டுபிடிக்க முடியும் டிஎஸ்பி சார் வெறும் பிளட் ஸ்டெயின்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு பல தகவல்களை கொடுக்க முடியும் அப்படியா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பொறுங்க உங்களுக்கு தேவையான தகவலை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் என்னுடைய டீம் உங்களுக்கு திரட்டி கொடுக்கும் டிஎஸ்பி ஆச்சரியமடைந்தார் பரபரப்பு தொற்றி கொண்டது அவரிடம் பரபரவென ஃபாரன்சிக் டீம் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது டிஎஸ்பியின் இதய துடிப்பு எகிரி கொண்டிருந்தது இது கொலையா தற்கொலையா அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் வெற்றி புன்னகையுடன் டிஎஸ்பியிடம் வந்தார் ஃபாரன்சிக் அதிகாரி டேனியல் ஆர்வத்துடன் அவரை பார்த்தார் டிஎஸ்பி வாட்ஸ் த ரிசல்ட் என்றார் படப்படப்பாக நீங்கள் தாராளமாக உங்கள் ரிப்போர்ட்டில் எழுதி கொள்ளலாம் டிஎஸ்பி சார் இது தற்கொலை அல்ல கொலை என்று அதுவும் கிரிமினல் மூளை கொண்டவன் செய்த கொலை என்று அதிர்ந்து போயிருந்த டிஎஸ்பியின் செல் ஒழிக்கவே எடுத்தார் மறுமுனையில் காவல் உதவி அதிகாரி சார் துப்பாக்கி யார் பேரில் வாங்கியிருக்காங்கன்னு விசாரிச்சிட்டோம் சார் யார் என்றார் பதற்றம் குறையாத குரலில் அவரது இரண்டாவது மனைவி சுமலதா பெயரில் துப்பாக்கி வாங்கப்பட்டிருக்கு அதுவும் டாக்டர் கொலை செய்யப்படுவதற்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கப்பட்டிருக்கு சார் இனி நாம் தாராளமாக அந்த சுமலதாவை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அத்தியாயம் பதினான்கு அடுத்த சில நிமிடங்களிலெல்லாம் சுமலதா மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டாள் பத்திரிகைகள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்பும் வீட்டின் முன்பும் குவிந்தன டாக்டர் கொடூர கொலை இரண்டாவது மனைவி கைது என பேப்பர்கள் கூவி கூவி விற்கப்பட்டு கொண்டிருந்தன அதிகாரிகளின் விசாரணை வலயத்திற்குள் இருந்தால் சுமலதா அவளுடைய முகம் எந்த உணர்ச்சியையும் காட்டவில்லை கண்கள் நிர்ச்சலனமாய் இருந்தது இனி உனி உண்மையை மறைக்க முடியாது சுமலதா எல்லா ஆதாரங்களும் உனக்கு எதிராக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு சொல்லு எதுக்கு உன் கணவரை அவ்வளோ பெரிய புகழ்பெற்ற ஒரு மருத்துவரை கொலை செய்த என்றார் கமிஷனர் கண்டிப்பான குரலில் அவள் கசப்பாக புன்னகைத்தாள் பெரிய டாக்டர் ஃபேமஸ் ஹார்ட் சர்ஜன் அதனால் எனக்கு என்ன பலன் தனது ஐம்பத்தி நாலு வயதில் ஒரு துணை தேடுகிறார் டாக்டர் உதயமூர்த்தி என தெரிஞ்சதும் என் ப்ரொஃபைலை அவர் கண்ணில் படும்படி செய்தேன் என்னிடம் அழகை தவிர வேறொன்றும் இல்லை இல்லாத அந்தஸ்து படிப்பு சொத்து எல்லாம் இருப்பதாக பதிவு செய்து அதே போலவே காட்டிக்கொண்டேன் நடந்து கொண்டேன் மெத்த படித்தவர்கள் முட்டாளாக இருப்பார்கள் என்றது உண்மையாகிவிட்டது அந்த முட்டாள் டாக்டர் மயங்கிவிட்டார் என் நடிப்பில் நான்கு மாதங்கள் கழித்து திருமணம் செய்து கொண்டோம் அவருக்கு முன்னாடியே நான் நான்கு பேரை திருமணம் செய்து விவாகரத்தும் ஆகிவிட்டது அவர்கள் எல்லாம் உதவாக்கரைகள் எதற்கும் லாயக்கில்லாதவர்கள் எப்போதும் என்னை திட்டி கொண்டும் புத்திமதி கூறிக்கொண்டும் இருந்தனர் துப்பாக்கியை காட்டி அவர்களை ஓட ஓட விரட்டிவிட்டேன் இந்த சூழ்நிலையில்தான் தானாக வந்து என்னிடம் மாட்டிக்கொண்டார் உதயமூர்த்தி முதல் ஆறு மாதம் அவருக்கு பிரியமான மனைவியாக கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நடிக்க வேண்டியதா இருந்தது பொறுத்து கொண்டேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் ஊருக்கெல்லாம் பெரிய மனிதர் ஃபேமஸான டாக்டர் ஆனால் படுக்கையில் ஒரு சரியான துணையாக அவரால் நடக்க முடியவில்லை அந்த ஆத்திரத்தை எல்லாம் என் மேலே காட்ட ஆரம்பித்தார் ரொம்பவும் தலைக்கணம் பிடித்தவர் அடிக்கடி என்னை மட்டம் தட்டி பேசுவார் 
பணக்கார வாழ்க்கைக்காக எல்லாவற்றையும் பொறுத்து கொண்டேன் அப்போதுதான் எனக்கு பெரிய அதிர்ச்சி அவர் தன் மனைவியை விவாகரத்து செய்திருந்தாரே ஒழிய குழந்தைகளிடம் ரொம்ப பிரியமாயிருந்தார் ஏகப்பட்ட செலவுகள் அவர்களுக்காக செய்தார் சமீபத்தில் அவர்களது திருமணம் உட்பட எனக்கு அடக்க மாட்டாமல் ஆத்திரம் வந்தது அவரிடம் சண்டையிட்டேன் ஓயாமல் மிகுந்த கோபத்தோடு என்னை வெளியே போக சொன்னார் குழந்தைகளுக்கு செய்வதை கேட்க உனக்கு உரிமை இல்லை என கத்தினார் நான் அமைதியாகிவிட்டேன் இதற்கிடையில் என் மேலே ஏதோ சந்தேகம் ஏற்பட்டு வெளியே என்னை பற்றி விசாரித்திருப்பார் போல என் உண்மையான பெயரையும் மறைத்துதான் ப்ரொஃபைலில் பதிந்திருந்தேன் என்னை பற்றி எல்லா உண்மையையும் தெரிந்து கொண்டு என்னை வெறுக்க ஆரம்பித்தார் போனால் போகிறது என்று நான் அமைதியானேன் அப்போதுதான் குடும்ப வக்கீல் மூலமாக ஆரம்பத்தில் காதல் மயக்கத்தில் அவர் என் பெயரில் எழுதியிருந்த அத்தனை சொத்துக்களையும் தன் நான்கு பிள்ளைகளின் பெயரில் மாற்றி எழுதியிருப்பது தெரிந்தது மிகுந்த ஆக்ரோஷமானேன் அதே நேரம் என்னை விவாகரத்து செய்யவும் கேஸ் ஃபைல் செய்து விட்டார் என் உள்ளம் எரிமலையானது என் உண்மையான குணங்களை மறைத்து கொண்டு இந்த ஆளுடன் இத்தனை நாள் குடும்பம் நடத்தியது எதற்காக ஒன்றுக்கும் ஆகாத ஒரு கிழவனை சகித்து கொண்டு குடும்பம் நடத்தியது எதற்காக இப்படி ஒன்றுமில்லாமல் மீண்டும் நடுத்தெருவுக்கு வருவதற்காகவா என் ஆடம்பர வாழ்க்கையும் ஆசைகளும் மண்ணோடு மண்ணாவதற்கு எப்படி விடுவது முடியாது அப்படியெல்லாம் விட முடியாது என்ன செய்யலாம் என யோசித்தேன் விவாகரத்து கிடைத்து விட்டால் ஜீவனாம்சம் என்ற பெயரில் ஏதோ வரும் ஆயிரமோ ரெண்டாயிரமோ எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு காம்பன்சேஷன் வேண்டும் அதுவும் பெரிய தொகையாக வேண்டும் யோசித்தேன் யோசித்தேன் அப்போதுதான் இவன் தன் பேரில் போட்டு வைத்திருக்கும் பல கோடி ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது இன்னும் விவாகரத்து கிடைக்காத சூழ்நிலையில் இவன் இறந்தால் அந்த பல கோடியும் எனக்கே கிடைக்கும் என தெரிந்து கொண்டேன் விவாகரத்து ஃபைல் ஆன நாளிலிருந்து எங்கள் இருவருக்குள்ளும் எந்த பேச்சுவார்த்தையும் தொடர்பும் இல்லை நான் வீட்டிலும் அவன் கீழே பேஸ்மெண்ட்டிலும் இருந்தோம் எனக்கு அதிக நேரமில்லை இன்னும் சில தினங்களில் விவாகரத்து கிடைத்துவிடும் அதற்குள் அவன் கதையை முடிக்க வேண்டும் எழுந்து வெளியே சென்று ஒரு துப்பாக்கி அவசர அவசரமாக வாங்கினேன் நாள் முழுவதும் மறைத்து வைத்திருந்தேன் அந்த நாள் இரவும் வந்தது அவன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வந்துவிட்டான் என தெரிந்தது வேலைக்காரர்கள் உட்பட எல்லோரும் உறங்குவதற்காக காத்திருந்தேன் காலையிலேயே பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போய் அவன் குடிக்கும் ஆல்கஹாலில் கொக்கெயின் கலந்து விட்டு வந்தேன் அந்த நாய் வந்ததும் அதை அருந்த ஆரம்பிக்கும் என தெரியும் சமீப காலமாகத்தான் ஏராளமாக குடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறானே அவன் என்று கண்களில் வெறி மின்ன பேசியவள் தொடர்ந்தாள் நள்ளிரவு ரெண்டு மணி வரை காத்திருந்தேன் மெதுவாக யாரும் அறியாமல் பேஸ்மெண்ட் கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தேன் அதன் ஒரு சாவி என்னிடம் உள்ளது ஹாலில் எனக்கு முதுகு காட்டியபடியே அவன் சோஃபாவில் மது மயக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான் ஏராளமான சொத்தை என் கண்முன் காட்டிவிட்டு திடீரென அவற்றையெல்லாம் தட்டி பறித்து அந்த குட்டி சாத்தான்களின் பேரில் எழுதி வைத்துவிட்டு என்ன தெனாவட்டாக என்னை விவாகரத்து செய்வான் என நினைக்க நினைக்க எனக்கு ஆத்திரம் பொங்கியது எடுத்தேன் ரிவால்வரை அவன் வலது நெற்றி பொட்டில் வைத்து அழுத்தினேன் ட்ரிக்கரை பொட்டு தெரித்து அவன் தலை தொங்கி போனது குபு குபுவென ரத்தம் அவன் நெற்றி பொட்டு மூக்கு வாய் என எல்லாவற்றிலும் இருந்து வருவதை ஆனந்தத்துடன் ரசித்தேன் இரண்டாவதாக மறுபடியும் ஒரு முறை துப்பாக்கி சோஃபாவின் ஒரு மூளையில் சுட்டு தோட்டாவை வீணாக்கினேன் முதல் குறி தவறியது போல் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் அவன் வலது கையில் துப்பாக்கியை கொடுத்து அப்படியே சோஃபாவில் சரியவிட்டேன் என் கையில் அவனது ரத்தம் மிக அருவறுப்பாக இருந்தது சை அதை அப்படியே உதறிவிட்டேன் நான் வந்த தடயத்தை எல்லாம் அழித்துவிட்டு அறையை பூட்டிவிட்டு மேலே என் அறைக்கு வந்துவிட்டேன் இரத்த கரை படிந்த என் ஆடைகளை எல்லாம் மறுநாள் காலை அருகிலிருந்த ஏரி கருகில் சென்று புதைத்துவிட்டு வந்துவிட்டேன் இப்படித்தான் என் முன்னாள் கணவனை கொன்றுவிட்டேன் என நினைத்து அவனை புதைக்கும் போது உயிரோடு எழுந்து அலறியபடியே ஓடிவிட்டான் இப்போது இவன் மாட்டிக்கொண்டான் என இடி இடி என சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் சுமலதா அந்த கொடூர பெண்ணுக்கு கோர்ட் ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது நிருபர்கள் கேள்வி கணையை தொடுக்க ஆரம்பித்தனர் தடயமோ கைரேகையோ எதுவுமே இல்லாமல் சுமலதா தான் கொலை செய்தவள் என எப்படி கண்டுபிடித்தீர்கள் டிஎஸ்பி புன்னகைத்தார் இதில் பெரும் பங்கு நமது ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்டில் தான் உள்ளது சுமலதாவுக்கு எதிராக ஆயிரம் சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் 
கொலை செய்ததற்கான எந்த சாட்சியோ தடயமோ அவளுக்கு எதிராக இல்லை ஆனால் கொலை நடந்த அறையில் இருந்த இரத்த துளிகள் பெரும் திருப்பு முனையாக இந்த கேசில் எங்களுக்கு உதவியது சிதறி கிடந்த சில பிளட் பேட்டர்ன்ஸ் எங்களுக்கு சில துப்புக்களை கொடுத்தது முதலாவது பாயிண்ட் இறந்து போன டாக்டரின் உள்ளங்கையில் இருந்த இரத்தம் துப்பாக்கியால் தனி தானே சுட்டு கொண்டு இருந்ததாக இருந்தால் டாக்டரின் உள்ளங்கையில் ரத்தம் வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அந்த ரத்தம் ட்ரிகர் முதற் கொண்டு பரவியிருந்தது துப்பாக்கியில் சுடும்போது உள்ளங்கைகள் மூடிய நிலையில் இருக்கும் அதே நேரம் சுடப்பட்ட உடனே அவரது கை தாழ்ந்து கீழே இறங்கிவிடும் எனவே அவர் தானாக சுட்டுக் கொண்டிருக்க வாய்ப்பில்லை இரண்டாவது பாயிண்ட் சிதறி இருந்த இரத்த துளிகள் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட உடனே அவரது தலையிலிருந்தும் மூக்கிலிருந்தும் வாயிலிருந்தும் ரத்தம் வழிய தொடங்கி சோஃபாவின் வழியே கீழே தரையில் வழிந்து சென்று அப்படியே உறைந்து கிடந்திருந்தது ஆனால் சில இடங்களில் மட்டும் சோஃபாவில் கீழே என இரத்தமானது நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி கோணத்தில் உதறிவிட்டதை போல தெளிக்கப்பட்டிருந்தது யாரோ அந்த இரத்தத்தை தரையில் உதறிவிட்டு போயிருக்கின்றனர் என தெளிவாக தெரிந்தது மூன்றாவது பாயிண்ட் முக்கியமானது பொதுவாக ஒரு துப்பாக்கியிலிருந்து சுடப்படும் போது அதிலிருந்து கேஸ் பட்டுக்கல்ஸ் வெளிவந்து பக்கத்தில் உள்ள இடங்களின் மேல் படர்ந்திருக்கும் அதன் பெயர் கன் பவுடர் ரெசிடியூ என்போம் நமது கண்களால் அதை காண முடியாது துப்பாக்கி சுடப்பட்டவரின் கையிலும் உடலிலும் ஆடையிலும் பக்கத்து பக்கத்து இடங்களிலும் பரவி இருக்கும் இதை தடயவியல் நிபுணரால் மட்டுமே கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த கிரைம் சீனில் நிறைய இரத்தங்கள் இருந்திருக்கிறது அந்த இரத்தங்களில் அதிகமாக கன் பவுடர் சிதறி இருக்கிறது இந்த வழக்கில் இரண்டு முறை துப்பாக்கி சுடப்பட்டிருக்கிறது முதலில் குறித்தவரை சோஃபாவில் விழுந்த தோட்டா அதன் பிறகே அவர் தன்னை இரண்டாவதாக சுட்டு கொண்டார் என வைத்து கொண்டாலும் கன் பவுடர் வெளியே சிந்து இருந்த இரத்தத்தில் படிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஆனால் முதலில் அவரை சுட்டு கொன்றுவிட்டு இரத்தம் வெளியே வந்த பிறகு இரண்டாவது முறையாக வேண்டுமென்றே சோஃபாவை சுடும்போது அதிலிருந்த கன் பவுடர் வெளிவந்து ஏற்கனவே வழிந்திருந்த இரத்தத்தின் மேல் ஏராளமாக படிந்திருக்கிறது இதையும் நாங்கள் ஃபாரன்சிக்கில் கண்டுபிடித்தோம் இதை வைத்து பார்க்கும்போது யாரோ அவரை சுட்டுவிட்டு அதன் பிறகு குறித்த அவரை ஏதாக இருக்க வேண்டும் என்று மற்றவர்கள் நினைக்க வேண்டும் என்று வேண்டுமென்றே சோஃபாவை சுட்டுவிட்டு போயிருக்க வேண்டும் என தீர்மானித்தோம் ஒரு நிருபர் கேட்டார் ஏன் அந்த இரண்டாவது தோட்டாவை வேண்டுமென்றே சோஃபாவில் சுட வேண்டும் டிஎஸ்பி புன்னகைத்தார் இங்கே தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கில்லர் போல யோசித்திருக்கிறாள் சுமலதா பொதுவாக துப்பாக்கி கொண்டு தற்கொலை செய்ய நினைப்பவர்கள் முதலில் துப்பாக்கி சரியாக வெடிக்கிறதா என செக் பண்ணுவதற்காக முதல் தோட்டாவை சுட்டுவிட்டு பின் தங்களை சுட்டுக் கொள்வார்கள் இது சூசைட் மென்டாலிட்டி எனப்படும் ரெண்டாவது தோட்டா சோஃபாவில் கிடைத்த போது கூட நாங்களும் அப்படித்தான் நினைத்தோம் நாங்கள் அப்படி நினைக்க வேண்டும் என நினைத்துதான் சுமலதா ரெண்டாவது தோட்டாவை குறித்தவறியது போல வேண்டும் என்று சோஃபாவில் சுட்டிருக்கிறாள் அதே நேரம் சுடப்பட்ட துப்பாக்கியை சுமலதா தான் தன் பேரில் ஒரு நாளைக்கு முன்பு வாங்கியிருக்கிறாள் என எங்கள் விசாரணையில் சரியாக தெரிய வந்தது அப்படியே ஆளை அமுக்கிவிட்டோம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் சுமலதாவின் தாய் போலீஸ் அதிகாரிக்கு போன் செய்து நிச்சயமாக அந்த டாக்டர் தற்கொலை செய்திருக்க மாட்டார் அவரை சுமலதா தான் கொண்டிருப்பாள் என அடித்து சொன்னார் அவள் பெண் அல்ல பேய் என்று கூறி அழுதார் இதுவும் எங்களுக்கு ரொம்ப வினோதமாக இருந்தது பொதுவாக சிலந்த இனங்களில் தான் பெண் சிலந்தி தன் வேலை முடிந்தவுடன் தன்னுடைய இணையையே கொன்று சாப்பிட்டுவிடும் துரதிருஷ்டவசமாக இந்த கருப்பு விதவியை அந்த சிலந்திக்கு இணையாக சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்று முடித்து கொண்டார் அந்த போலீஸ் அதிகாரி முற்றும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாவல் எப்படி இருக்கு டாக்டர் டேரல் மர்டர் கேஸ்னு சர்ச் பண்ணி நெட்ல நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வைரல் ஃபீவர் காரணமாக கடந்த மூன்று நாவல்கள் கதைகள் எல்லாம் என்னோடய டோன் வேறு மாதிரி மாறி இருக்கும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சீக்கிரத்திலே சரியாயிடும் மீண்டும் இன்னொரு கிரைம் த்ரில்லர் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் நாவலில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை கதை நிலவோடு இணைந்திருங்கள்